Singapura mengubah bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris selepas berpecah dari Malaysia pada 1965. Bagaimana perubahan ini berlaku walaupun Singapura asal usulnya tanah Melayu? Dalam video ini, kita akan membincangkan perubahan bahasa Singapura. Sebelum itu, mari kita bezakan antara bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan boleh dikategorikan sebagai simbolik. Manakala, bahasa rasmi digunakan untuk kerajaan negara seperti dokumen-dokumen rasmi. Tetapi, setiap negara mempunyai perspektif berbeza terhadap bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Apakah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi negara Singapura? Singapura mempunyai satu bahasa kebangsaan dan empat bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantara seperti dokumen, bisnes dan sebagainya. Bahasa Melayu, Cina dan Tamil untuk berkomunikasi antara bangsa yang majoriti di sana. Dan bahasa Melayu juga digunakan dalam jata negara dan ketenteraan seperti keman kawat. Kerana Perlembagaan Singapura mengiktiraf orang Melayu sebagai penduduk asal dan ia menjadi kewajipan mereka untuk melindungi bahasa dan warisan mereka. Sebelum penubuhan Singapura, penggunaan bahasa utama di pulau itu adalah Melayu Pasa, iaitu campuran bahasa Melayu dan Cina. Tetapi, mula berubah kepada bahasa Inggeris apabila British mengambil alih. Dan bahasa Inggeris menjadi bahasa utama sejak kemerdekaan Singapura pada 1965. Perubahan ini berlaku kerana menimbulkan isu bahasa disebabkan penduduk majoriti di Singapura pada masa itu adalah orang Cina. Manakala orang Melayu dan Tamil merupakan minoriti di sini. Sebelum hujung abad ke-20, bahasa Hokkien merupakan bahasa utama bagi orang Cina sebelum diubah menjadi Mandarin. Bahasa Cina yang lain seperti Ticu, Hakka, Hainis dan Kentunis dikategorikan sebagai dialek oleh kerajaan Singapura. Malah, kerajaan Singapura juga membuat polisi pendidikan dua bahasa, di mana semua pelajar wajib belajar bahasa Inggeris dan bahasa kaum tersendiri. Seperti orang Cina, wajib belajar bahasa Cina dan orang Melayu wajib belajar bahasa Melayu. Untuk makluman anda, bahasa Melayu di Singapura tidak sama seperti bahasa Melayu di Malaysia. Sama seperti bahasa Mandarin di Singapura berbeza dengan bahasa Mandarin di China. Setakat tahun 2009, terdapat lebih daripada 20 bahasa yang digunakan di Singapura. Setakat itu saja, perbincangan kita mengenai bahasa di Singapura. Ada banyak lagi topik mengenai bahasa Singapura yang kami tidak sentuh. Walau bagaimanapun, Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel kami. Jom berubah bersama.